अब हर रोज सुबह की चाय के साथ देखिए सुनिए मेरे साथ मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य आपके लिए लाया हूं दुनिया का खबरनामा सिंगापुर में योग महोत्सव का नेतृत्व करेंगे मंत्री ईश्वरन गुरदीप सिंह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सिंगापुर में 10 दिन तक 200 से अधिक योग सत्रों के आयोजन की योजना है इनमें से एक का नेतृत्व देश के सूचना एवं संचार मंत्री एस ईश्वरन करेंगे भारतीय उच्च आयोग ने गुरुवार को यह जानकारी दी 15 से 25 जून तक 130 केंद्रों पर योग सत्र आयोजित होंगे शहर के कई प्रसिद्ध स्थलों को इन योग सत्रों के लिए चुना गया है जिसमें गार्डन्स बाई द बे मरीन बैराज इत्यादि शामिल है योग दिवस को लेकर देश में रह रहे भारतीय समुदाय में काफी उत्साह है अमेरिका बोला पाकिस्तान पर नहीं है भरोसा पलटी मार है पाकिस्तान एक शीर्ष अमरीकी अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान ने पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादी समूहों के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं लेकिन वह अब भी पलटी मार सकता है दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विदेश मंत्रालय की विशेष अधिकारी एलिस जी वेल्स ने एशिया प्रशांत एवं परमाणु अप्रसार के लिए विदेश मामलों में सदन की उप को बताया कि लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन तब तक अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बने रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान में आजादी से में काम करने में सक्षम है ओमान के रास्ते बिश्केक पहुंचे पीएम मोदी किर्गिस्तान के बिश्केक में आज से दो दिवसीय संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन आयोजित हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के लिए दोपहर बिश्केक पहुंच गए गुरुवार को बिश्केक में हो रहे इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहली बार शामिल हो रहे हैं वहीं चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग भी इसमें पहुंचे हैं माना जा रहा है कि सम्मेलन में पीएम मोदी इन नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न करके मुंबई और ओमान के रास्ते बिस्केक पहुंचा सीरिया की वायुसेना ने इसराइल के हमले का दिया जवाब मार गिराए कई मिसाइल सीरिया की वायुसेना ने देश के दक्षिण हिस्से को निशाना बनाने वाली इसराइल की कई मिसाइलों को मार गिराया बताया जाता है इजरायली मिसाइलों ने सरकार के लेबनानी सहयोगी हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया था हमला गोलान पहाड़ियों के समीप स्थित तलल हारा सेक्टर में स्थानीय समय अनुसार देर रात दो बजे हुआ सीरिया ने इसराइल पर सीरिया ने इसराइल पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध करने और सीरियाई रडार को जाम करने का भी आरोप लगाया है पाकिस्तानी सेना प्रमुख की गिदड़ भग्गी पाक फौज किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार है पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुधवार को कहा कि फौज पूरी तरह से सक्षम है और देश के सामने आने वाले किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार है वे रावलपिंडी में जनरल मुख्यालय में आयोजित फॉर्मेशन कमांडर्स के सालाना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे जनरल बाजवा ने फरवरी में भारत के साथ टकराव के दौरान कड़ी प्रतिक्रिया देने की भी सराहना की गौरतलब है कि इस साल फरवरी में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के कैफले पर हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था और वे लगभग युद्ध के कागार पर पहुंच गए थे भारत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के भीतर घुसकर बालाकोट में आतंकवादियों के प्रशिक्षण अड्डे को निशाना बनाया था जिसके एक दिन बाद पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया था अब उत्तर कोरिया के खिलाफ हुए अमरीका समेत छब्बीस देश लगाया यह आरोप अमेरिका समेत 26 देशों ने उत्तर कोरिया पर आरोप लगाया है कि वह 5 लाख बैरल प्रिस्कृत पेट्रोलियम उत्पाद की सालाना सीमा के अधिक आयात करके संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा है शिकायत में उत्तर कोरिया के खिलाफ लगे प्रतिबंधों की निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति से यह सार्वजनिक तौर पर कहने को कहा गया है कि प्योंगयांग सीमा का उल्लंघन कर रहा है और इस पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की गई है ओमान के सुल्तान कबूस ने उनके देश में सजा भुगत रहे सत्रह भारतीयों को ईद के मौके पर शाही माफी दी है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया हम ईद उल फितर के मुकद्दस मौके पर दिखाई गई ओमान के मान सुल्तान कबूस की इस रहमदरी की सराहना करते हैं जाने क्यों पीएम मोदी से बात करने को बेताब है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत पाक संबंधों में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कहा है कि वह भारत के साथ बात करना चाहते हैं इमरान खान का यह बयान ऐसे समय पर आया जब भारत सरकार ने किर्गिस्तान में पाकिस्तान के साथ बातचीत की अटकलों को खारिज कर दिया है भारत ने कहा है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं आखिर ऐसी क्या वजह है जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत के साथ बातचीत के लिए इतने बेताब हैं एस शिखर सम्मेलन से ठीक पहले रूसी समाचार वेबसाइट स्पुतनिक को दिए साक्षात्कार में 
इमरान खान ने कहा कि वह भारत के साथ विवादों का हल बातचीत के जरिए करना चाहते हैं इमरान ने भारत के साथ जारी तनाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि परमाणु हथियार से संपन्न राष्ट्रों को अपने विवादों के समाधान के लिए सैन्य विकल्प को संभावित समाधान के रूप में नहीं देखना चाहिए यह पागलपन है पाकिस्तानी पीएम ने कहा हमें आशा है कि जैसा कि मैंने कहा भी है चुनाव खत्म हो गए हैं और हमारे उठाए कदमों पर सकारात्मक जवाब देगा और जनता के बीच संपर्क को बढ़ावा देगा उन्होंने सिख समुदाय के लिए करतारपुर कॉरिडोर को पाकिस्तान की ओर से शानदार पहल करार दिया इमरान ने आशा जताई कि भारी बहुमत के साथ आए पीएम मोदी इसका इस्तेमाल दोनों देशों के बीच मतभेदों और रिश्तों को सुधारने में करेंगे इमरान ने फिर कश्मीर का राग लपा और कहा कि यह दोनों देशों के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा है शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के साथ बातचीत के मुद्दे पर इमरान ने कहा एस सम्मेलन के दौरान भारतीय नेतृत्व के साथ बातचीत करने का अवसर होगा बता दें कि इमरान खान का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत सरकार ने शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के साथ बातचीत की अटकलों को खारिज कर दिया था भारत ने इमरान की चिट्ठी द्वारा की गई अपील को ठुकरा दिया था जिसमें उन्होंने बातचीत के जरिए मसले सुलझाने की बात कही थी भारत ने साफ शब्दों में फिर दोहराया कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती दरअसल इमरान खान पाकिस्तान के ऊपर बढ़ते कर्ज के कारण दबाव में है और इसको कम करने के लिए भारत के साथ तनाव को घटाना चाहते हैं इसका इशारा भी उन्होंने उसी इंटरव्यू में दिया है इमरान से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या वह भारत की तरह ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एस फोर हंड्रेड को खरीदने की योजना पर विचार कर रहे हैं तो इमरान का जवाब गौर करने लायक था इमरान ने कहा हम आशा करते हैं कि भारत के साथ हमारा तनाव घटेगा इससे हमें हथियार खरीदने की जरूरत ही नहीं रहेगी हम अपना पैसा मानव विकास पर खर्च करना चाहते हैं बता दें कि सरकार के कुल खर्चे में से करीब पचास हिस्सा सेना और कर्जों को चुकाने में जाता है पिछले सप्ताह पाकिस्तानी सेना ने आर्थिक संकट को देखते हुए स्वैच्छिक बजट कटौती का ऐलान किया था पाक सेना के इस कदम के पीछे कई संकेत माने जा रहे हैं अब तक पाकिस्तान अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सेना पर खर्च करता आ रहा है माना जा रहा है कि गंभीर आर्थिक संकट के साथ वैश्विक दबाव के बीच पाक ने बजट कटौती का ऐलान किया पाक सरकार ने दावा किया है कि अगले वित्त वर्ष दो हजार के लिए उनके रक्षा बजट को बिना बदलाव के एक करोड़ पंद्रह लाख पच्चीस हजार तीन सौ पचास लाख रुपए ही रखा गया है पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आईएमएफ ने करीब छह बिलियन डॉलर का लोन दिया है अर्थव्यवस्था की बदहाल स्थिति के कारण पाकिस्तान सरकार कई तरह की पाबंदियों ऋण की कठोर शर्तों और बड़े कर्जे के बीच दबी हुई है पाकिस्तानी मुद्रा भी लगातार कमजोर हो रही है पाकिस्तानी सरकार से उम्मीद की जा रही है कि सैन्य बजट कटौती के बाद आदिवासी क्षेत्र बलूचिस्तान में शांति और विकास के लिए कुछ काम होंगे